Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi monteremo l'uscita numero 3 del, eh, della Bugatti Veyron. Qua c'è il fascicolo, me l'ho dimenticato. E questi sono i componenti ricevuti nelle precedenti uscite. Quindi abbiamo montato ehm, la fiancata, cioè il davanti, paraurti anteriore. Ok? Guardate che splendore di colori abbiamo evitato i passi. E insieme solo che c'era un difetto che non combaciavano i passi quindi ho dovuto recuperare l'uscita in edicola che è uscita in edicola da poco la prima uscita e, e questa settimana è uscita questa uscita qua quindi è la seconda uscita che abbiamo, cioè abbiamo ricevuto il cofano non ci hanno dato nessuna spiegazione l'unica cosa da fare è da mettere i vetrini nei, negli specchietti davanti ok quindi abbiamo uno e due è un modellino molto molto bello da collezione questa è la terza uscita che mi è arrivata oggi invece che dobbiamo assemblare vi volevo far vedere se ve la ricordate come ho detto nel precedente video andatelo a recuperare e lo pneumatico della DeLorean uno dei tanti ok? uno dei quattro questo era la terza uscita che ho preso arretrato molto, cioè un po' di tempo fa. E molto bello, dettagliato, però voglio vedere anche questo e voglio testarlo. Nel senso voglio vedere eh, la qualità, un po' tutto. Sono curioso. Quindi numero 3 del fascicolo della Bugatti. Vediamo un attimo cosa dice. Quindi abbiamo il fascicolo numero 3. Adesso vi metto meglio. Ok. Così riuscite a vedere meglio, magari. Spostiamo un attimo questo. Ok. Quindi abbiamo... Allora, l'opera... È composta da eh, 120 uscite. E la prima 50 centesimi la seconda 5 euro e dalla tassa in poi 11 euro non è un'esagerazione di prezzo poi abbiamo la Bugatti Vero io ve la consiglio di farla vivacemente perché è un bel modellino è un bel modellino ok quindi ve la consiglio veramente di farla molto molto bella come macchina poi qua parla dei 16 cilindri a V e 3000 cavalli teorici ah, qua sotto qua lo dice ok vedete qua dice che ha 3000 cavalli teorici ed è molto molto bello voglio fare vedere meglio E qua parla un po' della cilindrata della macchina cioè delle caratteristiche della macchina qua in Giappone pesa 315 kg eroga 555 cavalli questa macchina ha 6.800 giri e ha una coppia di 649 no, numeri, numeri a 4.000 giri una roba del genere Ditemelo qua sotto nei commenti cosa vuol dire NM, che non so per, per, precisamente. Alla fine del 1999 la concept car, che si chiama ancora 18.3 C Siron. Quindi si parla un po' della caratteristica della macchina, delle dimensioni di questa macchina, un po' di cavalli e un po' di tutto. Un po' la storia che ha fatto. Qui abbiamo qua, adesso ve lo metto io. Ok, ci siamo. Universo Phenon. Quindi si parla un po' del dell'universo Phenon. Quindi qua eh, si parla ingegneri così come i 55 litri d'acqua che circolano in quattro radiatori, ragazzi la storia della Bugatti quindi c'è sempre una parte teorica della storia della Bugatti 
Allora, ogni uscita io la farò ogni 4-5 settimane, dipende anche da quando ti ordino l'altro pacco, ok? A breve comunque lo ordino e dopo vedremo in base eh, quando potrai fare le uscite. Ma comunque diventeranno, quando lo farò successivamente, ogni eh, due settimane, ogni tre. Dipende sempre quando parte l'abbonamento, cioè eh, quando me lo eh, fanno spedire. La culla del marchio, quindi grazie alla famiglia Gullinelli e Torre Promezzetta la sua prima auto e si fa notare all'esposizione internazionale di Milano del 1901. Qua c'è una bella immagine di una Bugatti, molto 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 bella, tanto tanto bella. Ci sta un botto ragazzi, è la mia auto preferita, cioè nel senso come caratteristiche e da corsa. Questa è la mia auto preferita veramente, leggendaria. Quella tecnologica, più tecnologica è Kit, è il mio modellino preferito infatti. E anche se questo è molto molto bello e sto guardando, valutando. Poi ha ah, la storia della Bugatti, quindi Ettore trova la famosa lavanderia in un luogo chiamato Hardwo. E in pochi anni diventerà il più famoso abitante di Morsi. Quindi parlo un po' del ritorno. E la, la prima guerra mondiale pone una battuta d'arrasto alle attività di Bugatti. Quindi nell'epoca questa macchina esisteva già e l'aveva già progettata questo signore, grande signore, che lui, ok, Gran Premio di Lione, 1924, la sconfitta e il successo mediatico. Quindi parlo un po' della sconfitta che ha avuto e del successo anche la vita. E qui qua ci sono le diverse fasi, vedete, del, dello pneumatico anteriore e sinistro, qua dice, vedete qua in alto. Non capivo che pneumatico era, ma immaginavo che era eh, anteriore e sinistro, come sempre, ogni primo numero è così. E vedete, quindi basta metterlo dentro e questo è il componente completato. Buona, fine, è finito, quindi vediamo i, le fasi di assemblaggio per il basso, il componente ok quindi adesso ci vediamo fra un po' ecco qua ehm, le fasi di lavoro quindi abbiamo eh, cioè abbiamo ehm, a parte i componenti abbiamo visto vedete questi sono i componenti che abbiamo ricevuto eh, quindi abbiamo per mat e eh, questo ok e eh, la parte esterna del cerchio poi abbiamo la parte interna del cerchio in metallo che adesso vi faccio sentire un bel passo un bel pezzettone fatto bene anche questo in metallo però sto notando un difetto o una cosa vi prego però non voglio vederla proprio vedete che qua manca un pezzettino di della cromatura quindi si sa che si, mi sa che o non me l'hanno data oppure c'è stato un difetto del passo quindi mi sa che la dovrò ricomprare l'uscita purtroppo tra due settimane uscirà in edicola e mi sa che la compro nuovo perché qua anche se sa non riesco a metterla troppo piccola poi abbiamo lo pneumatico che è abbastanza soddisfacente Molto molto bello, piace, solo che 11 euro non ne vale la pena, quindi consiglio magari di tenerlo così e non darci molto all'occhio, però si vede abbastanza, quindi bisogna vedere. Adesso bisogna prendere e allineare i tre fori della parte interna del cerchio con i tre fori della parte esterna del cerchio. Quindi dobbiamo sembrare i due passi, i due componenti saldati fra loro e né fuori dalla parte interna C quindi dobbiamo prendere questi due componenti vedete qua c'è 3 e 3 qua 3 perni quindi dovete collocarlo quindi dovete vedere in base alla disposizione dei perni e lo collocate qua mettiamo 1, 2 e 3 viti di S02 ok e fin qua è facile attenzione a non danneggiare ci sono solo queste viti eh. quindi vuol dire che 
c'è ovviamente questo, solo questo passaggio di assemblaggio del componente quindi ho recuperato il cassavite oro quello che ci hanno dato in dotazione e dobbiamo avvitarlo qua Ok ragazzi abbiamo avvitato le tre viti, come avete potuto notare dal video ho sbagliato e avevo messo i componenti non ben saldati insieme nei perni, quindi dentro ai perni. Controllate bene, mi raccomando non sbagliate, dopo ce l'ho fatta, infatti non avvitava come potete notare, quindi se sbagliate sicuramente vedete la differenza che non riuscite nemmeno ad avvitare. Questo è caso vite oro e comunque è molto molto bello. Mi piace, un bel pezzo massiccio di ruota, peserà un botto. Adesso vediamo cosa bisogna fare, scusate, veramente per l'equivoco. Allora, adesso facilmente bisogna montare lo pneumatico 3A. Ho oh, una ruota così semplice nei modellini che sto facendo delle macchine, che ne sto facendo 4, non è... Cioè, questa niente praticamente con fronte alle altre quindi quattro ruote si possono fare benissimo dopo la metto in confronto con quella della Delorean che è stato veramente un disastro una cosa complicata matte ok quindi qua dice che non ha un disegno simmetrico bisogna mettere questo componente di pneumatico qua all'interno quindi dobbiamo spingere un pochino niente di che Qua è la parte più difficile, però io vi consiglio di fare così. Ok, dobbiamo allargare, quindi ho capito che bisogna allargarlo così. Fate i furbi, lo mettete di traverso e poi dopo lo spingete dall'interno senza, ehm, senza farlo scappare. Attenzione, fate comunque piano, mi raccomando perché è plastica. Magari lo bagnate un po' con dell'acqua calda e vedete la differenza che... Ovviamente diventa morbido il doppio, lo pneumatico. Se fate molta fatica, fate così. È un po' duro, abbastanza. Non spingete con forza, fate con calma, adagiate bene lo pneumatico da una parte. Intanto... Ci vuole molta forza qua. Poi se vi aiutate anche meglio con un cacciavite, anche se... Ok. Vedete? Un cacciavite ce l'ho fatta. Anche se hanno detto che rovina, ma a me non mi sembra che rovina. Il cerchione. Ok. Facciamo leva con un cacciavite. Mai con il cutter, ragazzi. Mi raccomando, con il cutter non lo fate mai. È la cosa peggiore che potete fare in un, in uno pneumatico di un modellino. Quindi fate pressione. Piccola pressione, vedete, ci vuole pazienza. Abbastanza. E forza. Di volontà anche. Ok, quando avete fatto questo punto, lo mettete a posto anche qua non è semplice 
bisogna avere molta forza ah, allargate senza rovinare lo pneumatico con i cassaviti abbastanza qua anche mm. ok faccio leva anche qua devo mettere dentro questo componente qua ci vuole molta pazienza ragazzi molta 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 piano piano ce la potete fare fate leva mm. vediamo un attimo se riesco a fare qualcosina qua Dura da matte, non credevo. Mamma mia. Ok, messo, come potete ben notare, quasi a posto. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ma non combazzo bene. Ok, ok, ce l'ho fatta ragazzi, è entrato. Dovete fare molta pressione nei passi, però ne basta veramente la pena. Adesso vediamo cosa bisogna fare. Allora, niente. Vedete, qua dice... Per facilitare il montaggio, come sempre, dello pneumatico sul ciacchio, è possibile scaldarlo leggermente con il forn. Quindi il forn e poi l'acqua calda. Quindi fate prima acqua calda. Poi se vedete che non funziona, provate. Poi se vedete che non funziona, fate con il forn. Io ho fatto la parte più difficile, però ve l'avevo già fatto vedere con questo, come si fa con l'acqua calda o in un video che non mi ricordo bene andatelo a recuperare la soluzione per l'acqua calda questo è quella normale classica ma farò anche quella con il forno quindi la prossima ruota ricordatemi anche qua sotto nei commenti che io devo fare nella prossima ruota nel pneumatico d'astro anteriore farò con il forno ok quindi abbiamo fatto acqua calda qua forn no è normale e forn quella in futuro eh, vedete qua dice che lo pneumatico dopo si ammorbidisce si sì, dopo diventa normale quando si raffredda ovviamente quindi ci dice di conservare il, il passo qua vedete che andrà in futuro ovviamente quando si collegherà alla parte della sale davanti andrà questo pezzo qua questo componente qua vedete ancora è presto bello bello è cromato ve lo faccio vedere meglio metto a fuoco adesso vedete guardate 3b c'è scritto 3b fantastico ottimo quindi abbiamo ricevuto il componente guardate lo pneumatico di cioè il doppio della macchina del ritorno futuro il peso questo è niente cioè si lancia questo se ti lancia ti arriva in testa e ti uccide cioè, è una roba, guardate anche lo spessore del pneumatico con fronte a quello della macchina del ritorno futuro vedete, lo spessore del pattistrada che è questo e è diverso, molto diverso e rispetto alla DeLorean questo ha un bel modellino niente da sottomettere poi abbiamo i, i due qua fare anteriori davanti le luci, quello che è metto qua poi abbiamo il cofano che andrà dal davanti e la calandra con 
la prima uscita della Bugatti con il logo Bugatti. Andatelo a recuperare il video sia della Bugatti del logo e questo del cofano e che è la seconda uscita. Questa è la prima, seconda, terza e a breve ci sarà la quarta e tra 4-5 settimane. Dipende da quando vi ho detto da quando arriverà l'altro pacco quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace qua a fianco mettete un bel mi piace al video commentate qua sotto attivate la campanella e iscrivetevi al mio canale soprattutto per ricevere tutte le notifiche dei miei video dovete attivare la campanella quindi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti al prossimo video ciao